ሰላም ደምቆ ያቹን የተወደዳችሁ የፈታደሊ ቤተሰቦች ከትኩስ መረጃዎች ጋር ፈታደሊ ተመልሳ መጣለች አወዛጋቢው ትራምፕና መንግስታቸው አሁንም መነጋገሪያ የሆኑ ሐሳቦችን ማሰማታቸውን ቀጥለዋል ቫይረሱን ለምን በብርሃን አንገለው የሚያሉት ትራምፕ ሲሆኑ በሌላ በኩል የሳቸው ቀኝ እጅ ደግሞ በዶክተር ቴድሮስ የሚመራውን ዓለም የጤና ድርጅት በሌላ በራሳችን ተቋም እንተካዋለን የሚል ዛቻ ሰንዝረዋል በሌላ በኩል በሀገራችን አንድ አስደሳች ዜና ተሰምቷል ኢትዮጵያውያን እንደ ራሳቸው ንብረት የሚያሳስሉት የህዳሴው ግድብ አንድ ወሳኝ ምራፍ ሙሉ ለሙሉ መጠናቀቁ ተሰምቷል እነዚህ መረጃዎች በዚህች መሰናዶ የተቋጠሩላችሁ ሲሆን በቅድሚያ ያዝናቸው ርሶችን እንገራችሁ በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ቁጥር 117 ተደረሰ ትራምፕ የዶክተር ቴድሮስን ድርጅት በሌላን ተቀዋለን ሲሉ አስፈራሩ ኮሮናን በጨረርና ጥፎ የሚለው አዲስ የትራምፕ መፍትሄ መነጋገሪያ ሆኗል የህዳሴ ግድብ አንድ ወሳኝ ምራፍ ሙሉ በሙሉ ተጠናቀቀ ሴቶች ገበያ ላይ ስለሚቆዩ ወንዶች ብቻ ለመግዛት ይውጡ ያሉት ከንቲባ መነጋገሪያ ሆኗል ውድ ቤተሰቦች እስከ ፍጻሚው አብራችሁን ቆዩ ድጋፋችሁና አብሮነታችሁን ልታሳዩን ብትሹም ባውራጣት ምልክቷ ዓለም በአስተያየት መስጫ ሳጥኗ በኩል ንገሩን ይያልን ወደ መጀመሪያው መረጃ አለፈን በኢትዮጵያ በኮሮና የተያዙ ሰዎች ቁጥር 117 ተደረሰ በዛሬውለት አንድ ተጨማሪ ሰው የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘበት ጤና ሚኒስቴር አስተውቋል ባለፉት 24 ሰዓታት የላብራቶሪ ምርመራ ከተደረገላቸው 933 ሰዎች መካከል አንድ ሰው የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘበት ሚኒስቴሩ ገልጿል። በአጠቃላይ በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 117 መድረሱን ይዘ ያዘግባል። በኢትዮጵያ ከኮሮና ቫይረስ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 25 ደርሷል። በዛሬውለትም ተጨማሪ 4 ሰዎች ከቫይረሱ ማገገማቸው ተገልጿል። የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ በሰጡት መግለጫ በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ ከተያዙ ሰዎች መካከል አራት ሰዎች አገግመዋል ካገገሙ ሰዎች መካከልም ሁለት ከአዲስ አበባና ሁለት ከባህር ዳር መሆናቸውን ገልጸዋል በተያዘ መረጃ ደግሞ ለሌላ ህክምና ይሄዱ ግን በኮቪድ 19 የተረጠራቸውን ህሙማን በተለየ ክፍል የሚያክመው የቅዱስ ጳውሎስ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል እስካሁን ካከማቸው መካከል ሶስቱ ቫይረስ እንዳለባቸው ተረጋግጦ ወደ ኤካ ኮተቤ ሆስፒታል መላካቸውን ለሸገር ኤፍኤም ተናግሯል። ሆስፒታሉ ለአጣዳፊ ቀዶ ህክምናና ለሌላም መተው ነገር ግን በኮቪድ 19 የተረጠራቸውን ለማከም 18 አልጋ ያለው ክፍል አዘጋጅቶ ከሌሎች ህሙማን ለይቶ ማከም ከጀመረ ሰነባብቷል። የክፍል ሌሎች ህሙማን በፍጹም የማይገቡበት ሐኪሞችም ለነሱ ብቻ ህክምና የሚሰጡበት እንደሆነ ሆስፒታሉ ለሬዲዮ ጣቢያው ተናግሯል። እስካሁንም በኮቪድ 19 ለተጠረጠሩ 200 ህሙማን የቀዶ ህክምናና ሌላም ህክምና ሰጥቷል ለተባለ ሲሆን በመጨረሻ ከዚህ ቀደም በተደረገ ምርመራም ከመካከላቸው ፖዚቲቭ ሆነ የተገኙ 3 ህሙማንን አግኝቻለሁ ብሏል። ፖዚቲቭ ሆነ የተገኙት የኮቪድ 19 ህክምና እየተሰጠበት ወደሚገኘው ኤካ ኮተቤ ሆስፒታል የተላኩ ሲሆን ቀሪዎቹ ነፃ በመሆናቸው መደበኛ ህክምናውን ተከላክለዋል ተብሏል። የህዳሴ ግድቡ አንድ ወሳኝ ምራፍ ሙሉ በሙሉ ተጠናቀቀ። የታላቁ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት የብረታ ብረት ፍሬም ስራ ሙሉ በሙሉ መጠናቀቁን የህዳሴው ግድብ ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ክፍሌ ሐሮ ተናገሩ። ስራ አስኪያጁ አሁን ላይ የሲቪል ስራው 87 በመቶ እንዲሁም የኤሌክትሮሜካኒካል ስራው ደግሞ 46 በመቶ መጠናቀቁን ምን ተናገሩት? ምንም እንኳን ባሁን ወቅት የኮሮና ቫይረስ ስጋት በአለም ላይ ጥላውን ቢያጠላም የህዳሴው ግድብ ስራ በነበረው ግለት መቀጠሉን ገልጸዋል። 73 በመቶ እንደደረሰ መናገራቸውን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘግቧል። ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሰራተኞችን በመጠበቅ የህዳሴው ግድብ ፕሮጀክት ስራ ያላንዳችን ከን መቀጠል እንዲችል እየተሰራ መሆኑን የጠቆሙት ኢንጂነር ክፍሌ ከግባት አቅርቦት ጋር በተያዘም ችግሮች እንዳይገጥሙ ታቅዶበት እየተሰራ መሆኑን አስረድቷል። ግድቡ በሚቀጥለው አመት መጨረሻ ላይ ኃይል ማመንጨት እንዲችል በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ማውስተዋል። የውሃ ሙሌቱ በሚቀጥለው የክረም ተራት እንደሚጀመርና እቅዱን በሚገባ ማሳካት በሚቻልበት ቁመና ላይ መሆኑን በመጥቀስ። ትራምፕ የዶክተር ቴድሮስን ድርጅት በሌላን ተከዋለን ሲሉ አስፈራሩ። በቅርቡ ሃያሎ አሜሪካ ካለም የጤና ድርጅት ጋር የተካረረ ጸብ ውስጥ መግባቱ አይታወቃል። የአሜሪካው እጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፒዮ ለዓለም ጤና ድርጅት አሜሪካ የምትሰጠውን ገንዘብ እስከ መጨረሻው ለታስቀር እንደምትችል ተናግሯል። የዓለም ጤና ድርጅት አመራር ስካል ተቀየረ ድረስ አሜሪካ ያቋረጠችውን የገንዘብ መዋጮ እስከ መጨረሻው እንደምትታስቀረውም ገልጻለች። የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ያለም ጤና ድርጅትን በደንብ መመርመር እንደሚያስፈልገን አስገንዝቦናል ብለዋል ፖምፒዮ። 
ዋሽንግተን ለዓለም ጤና ድርጅት መስጠት ያቋረጠችውን ፈንድ መቼም ላትመልሰው ትችላለች እንደውም አንድ የተባበሩ መንግስታት ድርጅት አካል ሆነ አማራጭ የጤና ተቋም ለማቋቋም ልትሰራ ትችላለች ሲሉ አስጠንቀቀዋል በአሜሪካ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የፕሬዝዳንት ትራምፕ አስተዳደር ወረርሽኙን መቆጣጠር ሲያቅተው ያለም ጤና ድርጅትን ማምለጫ ያደረገ ነው ብሎ ከሶ ነበር ፖምፒዮ ግን አሁንም በአዲስ መልኩ ተቋሙን ማጥቃታቸውን ቀጥለዋል ምክር ቤቱ ለፕሬዝዳንት ትራምፕ በላከው ደብዳቤ ባስቸኳይ ለዓለም የጤና ድርጅት ያቋረጠውን ፈንድ መልሶ እንዲጀምር አሳስቦ ነበር ትራምፕ ያለም ጤና ድርጅት በቻይና የሚመራ ተቋም ከመሆኑም በላይ ስለ ኮሮና ወረርሽኝ ቻይና የሰጠችውን የተዛባ መረጃ በማሰራጨት ተቋሙን ይከሳሉ። ፖምፒዮ ከፎክስ ኒውስ ጋር በነበራቸው ቆይታ ተቋማዊና መዋቅራዊ ለውጥ ይፈልጋል ድርጅቱ ብለዋል። አመራሩ መቀየር ብቻ ሳይሆን ከዚያም በላይ ስር ነቀል ለውጥ ይፈልጋል። አለበለዚያ ያሜሪካውያን ግብር ከፋዮች ገንዘብ ወደ ዓለም ጤና ድርጅት የሚሄድበት ምንም ምክንያት የለም። መቼም መልሰን ድርጅቱን ፈንድ ላናደርገው እንችላለን ሲሉ አስጠንቀቀዋል። ፖምፒዮ ቤጂንግ በወቅቱ ወረርሽኙን ሪፖርት አላደረገችም ይሄ ዓለም የጤና ድርጅትን መመሪያ መጣስ ነው ዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ቴድሮስ አድሃኖም ደግሞ ስልጣንና አችሎታቸውን ተጠቅመው የድርጅቱ አባል ሀገር መመሪያ እንደጣሰች ለህዝብ ይፋል አደረጉም ሲሉ ወቅሰዋል። ቻይና ለዚህ ስራው ዋጋ ተከፍልበታለችም ሲሉ ዝተዋል። አሜሪካ ትልቋ ዓለም የጤና ድርጅት ለጋሽ ነች። በ2019 በአጠቃላይ ዓለም ጤና ድርጅት በጀት 15 በመቶን ወይም 400 ሚሊዮን ዶላር አስተዋጽኦ አድርጋለች ከዚሁ ከትራምፕ ጋር በተያዘ ሌላ መረጃ ደግሞ ኮሮናን በጨረርና ጥፎ የሚለው አዲስ የትራምፕ መፍትሄ መነጋገሪያ ሆኗል የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ለኮቪድ 19 መከላከያ ለምን ሰዎች ጸረ ባክቴሪያ ወጉን ብለው የሰጡት አስተያየት መዘባበቻ ያደረጋቸው ሲሆን አነጋጋሪው ትራምፕ አክለው የኮሮና ቫይረስ በሽተኞችን ሰውነት ዩቪ በተሰኘው ሰው ሰራሽ ብርሃን ማጽዳት ቢቻል የሚል ሐሳብ አቀረበዋል። ትናንት አንድ የጤና ባለሙያ የፀሐይ ብርሃንና ጸረ ባክቴሪያ ቫይረሱን ለማጥፋት ወሳኝ ናቸው ማለታቸውን ተከትሎ ነው። ፕሬዝዳንቱ ይህን አስገራሚ አስተያየት የሰጡት። እና አስተያስቡት ሰውነትን በአስገራሚ አልትራ ቫዮሌት ወይም ሌላ በጣም ጠንካራ ብርሃን ብናጸዳው ሲሉ ፕሬዝዳንቱ ጽንሰ ሐሳባቸውን አሰምቷል። ጸረ ባክቴሪያ ደግሞ በአንድ ደቂቃ ቫይረሱን ድራሹ እንደሚያጠፋው እና ይህንን ጸረ ባክቴሪያ ሰውችን የምንወጋበት መላይ ጠፋል ትራምፕ በአመልካች ጣታቸው ወደ ጭንቅላታቸው እየጠቆሙ እኔ ዶክተር አይደለሁም ያው እንደምታውቁት ግን የሚገርም ጭንቅላት ያለኝ ሰው ነኝ ብለዋል የአሜሪካ ዶክተሮች የፕሬዝዳንቱ ጽንሰ ሐሳብ የሰው ልጅ አደጋ ላይ ሊጥል ይችላል ሲሉ ያስጠነቀቁ ነው ሐላፊነት የጎደለውና አደገኛ ሲሉ የትራምፕን ሐሳብ ነቅፈዋል ሰዎች በጭራሽ ጸረ ባክቴሪያ ወደ ሰውነታቸው እንዳያስጠጉ በመምከር ያሜሪካ ጦር በጅቡቲ ያልተጠበቀው ሳን ያስተላለፈ ያሜሪካ መከላከያ ኃይል በጅቡቲ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በፍጥነት መጨመሩን ተከትሎ ባሉት ወታደራዊ የጦር ሰፈሮች በአጠቃላይ ያስጨኳይ ጊዜ አጃወጀ ጅቡቲ ስካውን ድረስ 986 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸውን ስታረጋግጥ ከነዚህ መካከል ሁለቱ መሞታቸውን አሳውቃለች የአሜሪካ ጦር በዚህች ከ1 ሚሊዮን በታች ህዝብ ያላት ሀገር ቫይረሱ የበለጠ ሊስፋፋ ይችላል የሚል ስጋት እንዳደረበት ታውቋል። በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ጦር አዛጆኑት ግለሰብ በሰጡት መግለጫ የሚወሰዱት የቅድመ ጥንቃቄ ርምጃዎች የኮሮና ወረርሽኝን ለመቆጣጠር ተጨማሪ ጉልበት እንደሚሰጣቸውና የአሜሪካንና የጅቡቲ ኃይሎችን ደህንነትና ጤና ለመጠበቅ ይረዳናል ብለዋል። ይህ መመሪያ በጅቡቲ የሚንቀሳቀሱ ሁሉንም የአሜሪካ ወታደሮችና ሰራተኞች የሚመለከት እንደሆነ ተገልጿል። ይህ ያስጨኳይ ጊዜ አዋጅ ለቀጣዮቹ 30 ቀናት የሚቆይ ሲሆን በጅቡቲ ወደብ የሚሰሩ አሜሪካውያንም በዚህ መመሪያ ይገዛሉ ተብሏል። ጅቡቲ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር በጥፍ የጨመረው በአንድ ሳምንት ውስጥ ሲሆን እስካሁን ከተያዙት ሰዎች ውስጥ አሜሪካውያን ስለመኖራቸው የተባለ ነገር የለም። በአፍሪካ የሚገኘው የአሜሪካ ጦር የጸረ ሽብር እንቅስቃሴዎች ላይ የሚሳተፍ ሲሆን በተለይ በሶማሊያ ያልሸባብ ታጣቂዎችን ለማጥቃት በርካታ ያየር ላይ ጥቃቶች ያካሂዳል። በተጨማሪም በሀጉሪቱ በጥምረት ለሚሰሩ ወታደሮች ስልጣና የሚሰጣል። ሴቶች ገበያ ላይ ስለሚቆዩ ወንዶች ብቻ ለመግዛት ይውጡ ያሉት ከንቲባ መነጋገሪያ ሆኗል። ኦሳካ የተሰኘችው የጃፓኗ ከተማ ከንቲባ የሆኑት ኢቺሮ ማትሱዊ ሴቶች ግብይት ከወጡ ቶሎ ስለማይመለሱ ወንዶች ናቸው መገበያ የተያለባቸው ሲሉ የሰጡት አስተያየት አነጋጋሪ ሆኗል። ሴቶች ይህንን ያንን ሲሉ ሰዓት ስለሚወስዱ ገበያ መውጣት የለባቸውም ሲሉ ነው አስተያየት የሰጡት። ወንዶች ግን ይላሉ ከንቲባው 
ወንዶች የተባሉትን ነገር ብድግ ብድግ አርገው ስለሚመጡ እኔ ወንዶች ብቻ ግብይት ይውጡ ባይነኝ የሰዎች ንክኪንም ይቀንሳል ሲሉ ተደምጧል ከንቲባው በዚያ አስተያየታቸው ከያቅጣጫው ትችት እየዘነበባቸው ነው ፍርደገም ድልና ክብር የለሽ አስተያየት ነው ከንቲባው የሰጡት ያሉ ሰዎች በማህበራዊ ሚዲያዎች ነቀፋቸውን አስመጥቷል ይህን አስተያየታቸውን ተከትሎ እንዴት እንዲያል አስተያየት ይሰጣሉ ተብሎ የተጠየቁት ከንቲባው ምናልባት አስተያየቱ ሌላ ትርጉም ያለው ሊመስል ይችላል ነገር ግን እኔና ቤተሰቤ ይህን ነው የምናደርገው ብለዋል ሴቶች የቤት ውስጥ ስራና ልጅ የመንከባ ከባላፊነት እንዲወስዱ በሚጠበቅባት ጃፓን ጾታን መሰረት ያደረጉ የስራ ክፍፍሎች ጎልተው ይታያሉ ውድ ቤተሰቦች በዚህች መሰናዶ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ የፈታ ዴሊ መረጃዎች በፍጥነት እንዲደርሱአችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳስረሱ ይያልናችሁ ከቀጣይ መረጃዎቻችን ጋር ተመልሰን እስክንገናኝ ቸርቆዩ